J'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce que j'ai un peu tardé à vous faire ce point lecture et du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter. Les os, je vais essayer de faire au plus vite comme d'habitude. On va pas rallonger cette vidéo plus qu'elle ne sera, donc écoutez sans plus tarder. Let's go hein Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer en revue les livres que j'ai lus depuis... Je sais plus, euh, depuis le dernier point lecture. <rire> Vous pouvez voir sur la chaîne quand est-ce que c'était la dernière fois. Il euh, y a peut-être un mois et demi, deux mois peut-être Je sais plus. Cette vidéo va être un petit peu de deux en un, ça va être un point lecture et le bilan du Shining Spring Challenge puisque bah, il est terminé. Nous sommes actuellement, quand je vous tourne, le 20, demain c'est l'été. Cette saison est passée trop vite que de tristesse, mais écoutez, j'ai bien profité, c'était super, j'espère que vous aussi, votre printemps s'est bien passé. Je sais pas où je suis partie, je vais juste m'arrêter là, et on va commencer avec le premier livre que j'allais vous présenter. J'ai lu dès la réception, comme je vous l'avais déjà montré dans mon book haul, je n'ai clairement pas attendu pour lire ce livre. Il s'agit de La Vallée Arc-en-Ciel de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Je suis toujours hyper contente de découvrir la suite des Anne. je ne les avais jamais lues, je ne l'ai pas regardé en série. Voilà, c'est une pure découverte, c'est un pur plaisir, j'adore et j'adorerais jusqu'au bout de la vie les gars <rire> comme je vous l'ai déjà précisé avec le tome d'avant ce ne sera jamais mon tome préféré puisque bah, on suit d'autres personnages qui gravitent autour de Anne donc on la voit encore un petit peu donc ça ça fait trop plaisir mais pour le coup bah, ce n'est plus elle le personnage principal de l'histoire malheureusement ou en tout cas bah, dans la suite de ces histoires c'est d'autres personnages qui sont affiliés à elle bien sûr mais voilà, je, je me suis, en fait c'est que je me suis tellement attachée à vraiment Anne en soi, à toute sa façon de penser, sa façon d'être, le prisme de la vie qu'elle a, comment est-ce qu'elle voit les choses en règle générale, je, je l'aime trop, je trouve ça trop chouette, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. <rire> Donc bah du coup forcément quand ce n'est plus elle, je suis moins attachée aux autres en fait malheureusement, même si je les aime beaucoup, il hein, n'y a pas de souci mais bon bah il en reste que ce n'est pas Anne. Donc... Bref, ça me rend toujours un peu triste parce qu'elle me manque et c'est malgré tout un excellent livre, quoi qu'il arrive, ça c'est certain. Ce livre ne manque pas non plus de péripéties puisqu'on va suivre un petit groupe d'enfants. J'ai bien aimé ce tome à tout parce que je trouve qu'on retrouve un petit peu l'insouciance des premiers tomes de Anne, donc quand elle, elle était enfant. Vu qu'ici on suit des enfants et qu'ils ont un petit peu ce prisme aussi de la vie qui a été transmis, on retrouve un petit peu de cette insouciance-ci que forcément on avait un petit peu perdu, hein, c'est un fait, puisque jusqu'à maintenant on suivait Anne quand elle était adulte, donc bien évidemment qu'elle a évolué et que son insouciance qu'elle avait quand elle était enfant n'est plus puisqu'elle a grandi ça aurait été bizarre autrement <rire> c'était chouette quand même de retrouver un petit peu ce grain d'innocence et d'insouciance dans ce tome ci surtout que là vraiment c'est plus plus puisqu'ils sont en bande donc autant vous dire qu'ils s'engraînent les uns les autres <rire> donc c'est parfait alors là vraiment les gars alerte au coup de cœur. <rire> je pense que ceux qui me suivent sur instagram le savent puisque je vous ai un petit peu bassiné avec ça mais oh là là pourquoi personne ne m'a forcé à lire ce livre plus tôt Expliquez-moi <rire> Vous auriez dû me le mettre dans les mains et m'obliger à le lire de suite Oh. <rire> il s'agit donc de l'Assassin Royal de Robin Hobb, la première époque, l'intégrale, donc il regroupe les trois premiers tomes. Oh là 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 Mais quelle découverte incroyable C'était fou J'ai adoré ce livre, mais autant vous dire que vraiment, ce livre fait 1100 pages et quelques. C'est la première fois que je n'ai pas envie que ça s'arrête après 1100 pages. En vrai, j'aime bien les pavés, vous le savez maintenant, ça me dérange pas en fait de lire des gros livres, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je vous avoue qu'à la fin, bah, j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie de me plonger dans un autre univers quoi. 1100 en page c'est quand même conséquent on va pas se mentir peu importe si vous aimez les pavés ou non et bah ben là mais je me délectais de chaque page vraiment j'étais tellement ravie que ça ne cesse qu'est ce que c'était bien et autant vous dire que je suis mais plus que ravie encore une fois que cette saga compte à peu près 15 milliards de tomes <rire> il me semble qu'il y a très intégral donc je n'ai pas fini j'ai trop hâte d'avoir plein de pavés encore à découvrir mais oh c'était trop bien. En fait, j'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé. Il me semble pas que j'ai un point négatif à dire sur ce livre tellement j'ai trop kiffé, en fait. <rire> L'écriture est d'une fluidité. Ça passe tout seul. Ça aurait pu faire mille pages de plus, mais ça aurait été tout pareil. Ça se lit si bien. Les intrigues politiques sont hyper intéressantes. On en a dans tous les sens. À l'intérieur, entre les duchés, avec une menace extérieure qui plane sur l'entièreté de tout le monde qui essaye déjà de se mettre des bâtons dans les roues. <rire> La part de magie est trop intéressante. C'est très subtil, mais en même temps extrêmement efficace. Et ce que je trouve trop chouette, c'est qu'on en apprend vraiment au fur et à mesure avec le perso principal qui apprend lui aussi cette magie et qui découvre lui aussi au fur et à mesure parce qu'il faut qu'il soit formé par certaines personnes vraiment très spécifiques puisque cette magie n'est pas maîtrisée par tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui se passe de sang royal en sang royal. Oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit. <rire> J'ai l'impression que vraiment j'étais la seule à ne pas connaître l'Assassin Royal. Si vous voulez l'histoire très rapidement, on va suivre Fitz qui est le fils illégitime de Chevalier, donc qui est le roi servant du royaume des Siduchés. 
il va être abandonné entre guillemets par son grand-père qui ne veut plus de lui et qui le laisse du coup au château et il va être éduqué en tant qu'assassin de la cour pour avoir une main mise sur lui et pour éviter bah, tous les, les complots politiques qu'il pourrait mener pour juste récupérer la couronne donc voilà on va suivre toute son histoire c'est un récit de vie on le voit évoluer on, on le suit dès qu'il est enfant dès qu'il se fait déposer en fait au château jusqu'à je crois que là on, on doit s'arrêter il doit avoir peut-être une vingtaine d'années je dirais pas plus et puis je suppose que ça va continuer jusqu'à la fin de sa vie à mon avis il y a un enjeu politique qui est incroyable avec des personnages qui sont hyper prenants tous étaient très intéressants même ceux qu'on déteste c'était trop cool. <rire> je trouve que l'évolution de Fitz est hyper intéressante. C'est un, un schéma qui est déjà utilisé dans les récits de vie. On part d'un point A sans rien connaître du monde ou juste quelques trucs qui sont posés. Et puis ensuite, bah, vu qu'on suit l'évolution de ce perso, on en apprend encore plus sur l'entièreté du royaume finalement. Donc c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Fitz puisque c'est extrêmement bien fait. On va le suivre du coup à l'entrée au château et puis on ne sait rien en fait de la vie au château, de tout ce qui se passe, de tous les enjeux qui existent, de tous les caractères de chacun, etc. Bon, bref, je trouve ça trop cool puisqu'en fait c'est une découverte qu'on fait avec lui et on comprend des choses grâce à ce que lui comprend. J'ai adoré découvrir ce monde avec Fitz et ça n'a fait que renforcer le lien qu'on a avec lui je trouve. Et en plus de ça, bah, ça nous permet, je trouve, une immersion supplémentaire dans tout le royaume. C'est extrêmement agréable en fait de découvrir et d'apprendre en même temps que lui et d'être immergé avec ce personnage finalement dans le royaume. C'est comme si on y était, vous voyez. On vit tout de par ses yeux et ça ne fait que renforcer en fait l'immersion dans le livre. En parlant de Fitz, je sais que certaines personnes lui reprochent qu'il soit un petit peu passif. J'ai lu cet avis après coup, donc en ayant fini les trois premiers tomes et je n'ai absolument pas eu ce feeling avec ce personnage, bien au contraire. Ça m'a même surprise en vrai d'entendre ce genre d'avis puisque je comprends tout à fait pourquoi est-ce qu'il est comme ça et pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça puisqu'en fait il est complètement coincé dans sa condition le pauvre il ne peut rien faire, il a des serments qu'il ne peut pas violer parce que sinon bah, il va se faire exécuter et en plus on le voit très bien que ça va très très vite pour, pour euh, tuer des gens en tum soum au plus grand des calmes et ça passe crème hein, clairement donc bah non en fait il est très intelligent, on comprend très très vite sa situation, il y a certains de ses alliés qui lui expliquent aussi très bien et qui font en sorte qu'ils s'en sortent finalement et qui tiennent à lui et qui ont envie que ça passe <rire> et il a très bien conscience qu'il est toujours sur la sellette et que si il ne fait qu'un pas de travers, c'est terminé pour lui en fait. Et ça, on en a très bien conscience, donc évidemment qu'il est passif et qu'il ne va pas sauter sur chaque péripétie qui se passe et que oui, il prend du recul et qu'il réfléchit à ce qu'il en est et qu'il a besoin d'évaluer la situation, mais c'est pour mieux taper là où il faut de façon discrète mais efficace parce que sinon il est mort <rire> donc il n'a pas le choix. Et en plus de ça, il y a toute sa formation d'assassin qui fait que ça ne renforce que le trait de sa personnalité de base. On lui apprend à être discret, à s'informer, à observer et pas taper comme une grosse brutasse dans le tas donc non moi je trouve qu'il est pas du tout passif bien au contraire il y a quelques moments où il a envie de se révolter de sa condition mais il comprend très vite que ce n'est pas possible je trouve qu'il arrive quand même à s'écouter malgré tout et à essayer de se créer son propre univers mais tout en ayant ses contraintes et cette entrave qui existe depuis qu'il est tout petit bref je sais pas depuis combien de temps j'en parle mais tout ça pour vous dire que Robin Hobb clairement nouvelle passion <rire> c'est certain je pense que je vais lire le second sous peu on a dit avec Anaïs donc une de mes copines qu'on allait certainement le lire ensemble si on a envie de commencer en même temps on le fera en gros mais je pense que ça va être bientôt et on est hypé toutes les deux pareil et je pense que vous savez parce qu'il y a plein de gens qui aiment beaucoup ce livre aussi et du coup je pense que vous comprenez de quoi je parle même si j'arrive après la guerre je suis trop hypée par le truc, j'ai vraiment adoré j'ai trop envie de continuer, c'est trop bien donc si vous avez encore des doutes quant à commencer l'Assassin Royal je sais plusieurs personnes me l'ont dit quand je l'ai commencé j'ai reçu quelques DM qui me disaient que ça pouvait leur faire peur la taille du livre ce que je comprends entièrement mais je vous assure que vraiment ça va tout seul et c'est incroyablement bien si ça vous fait peur vous avez les parutions des tomes uniques qui existent aussi hein, donc si vraiment c'est l'aspect bavasse qui vous fait peur, bah juste prenez le livre individuellement, ce sera exactement pareil. Mais si vous aviez un doute, ne doutez plus. <rire> Clairement, allez-y, je vous jure que c'est de la balle, c'est vraiment trop trop bien. Je comprends enfin cet engouement et je ne peux que l'approuver à 100%. Bon, promis, je vais essayer de faire plus court à partir de maintenant. Je vous avoue que le coup de cœur, j'avais envie de bien tartiner parce que c'était trop bien. J'avais envie de vraiment vous partager cet engouement, mais là, je vais essayer de mettre un petit coup d'accélérateur. Donc, on enchaîne avec Double Assassinat dans la rue Morgue de Edgar Allan Poe aux éditions Folio Junior. Junior pardon. Je suis très contente d'avoir lu ce livre puisque il est considéré comme la genèse du genre policier. Ça me fait plaisir juste de parfaire ma culture et de comprendre ce qu'il en est <rire> tout simplement. Mais je vous avoue que le livre en soi ne m'a pas marqué outre mesure. Ce n'est pas une histoire dont je vais me rappeler. Enfin si je, je me rappelle bon après ça fait pas super longtemps que je l'ai fini mais soit. Mais même si c'est la genèse je vous avoue qu'en genre policier c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Peut-être aussi que ce n'était pas le premier et que j'en ai lu d'autres qui à mon sens étaient meilleurs et bah, dans ce cas là il est apparu à mes yeux un petit peu en demi-teinte. C'est peut-être pour ça aussi je ne sais pas. Après ça se sent hein, que du coup les codes du genre ont été posés et que il y a d'autres auteurs qui ont repris effectivement ces codes et on les retrouve très très bien et c'était super de découvrir ça. Et voilà, clairement c'est pas une histoire où je me suis dit waouh j'ai adoré ce livre, c'était très intéressant de le découvrir, je suis ravie. Mais voilà, c'était pas
mais euh, ça passe quand même quoi qu'il arrive il bah, y a juste un truc ainsi pardon il y a des dessins qui sont qui sont publiés alors je sais pas si c'est des dessins d'origine ou si ça a été rajouté dans l'édition que moi j'ai mais euh, je trouve ça extrêmement dérangeant ça ne m'a pas du tout plu les dessins je ça m'a gêné il y en a un surtout là affreux ah, soit celui-ci il est horrible ah, je sais pas, j'aime pas, ça me dérange. Bref, j'étais un peu dérangée par, euh, par les dessins. Voilà, j'enchaîne très rapidement avec une lecture dont maintenant vous avez l'habitude de les voir défiler de tome en tome. Il s'agit de Naruto aux éditions euh, Okage. Ici, on a le cinquième tome, je vais pas m'étaler davantage, hein. je pense que j'en ai déjà parlé assez en long, en large et en travers, et j'ai l'impression que je dis exactement la même chose à chaque fois que je vous parle de la suite des tomes. Mais écoutez, bah, c'est toujours un plaisir, donc je vais pas mentir hein, non plus. Ce qui est trop cool, c'est qu'on a enfin assisté à la bagarre entre Lee et Gaara, et autant vous dire que j'ai kiffé ma race. C'était trop bien et extrêmement agréable. J'étais trop contente enfin d'assister à cette bagarre qui m'avait vraiment beaucoup marqué quand j'ai regardé l'animé. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je suis toujours sur un tome par mois. Du moins, j'essaie. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. De toute façon, vous le verrez passer quoi qu'il arrive. Je vais m'arrêter ici pour Naruto. <rire> vous savez l'habitude maintenant. Ensuite, on va passer à L'impératrice du sel et de la fortune de Niveau aux éditions La Talente dans un très beau objet livre en hardback où ça a été très compliqué de me mettre dedans. Le contexte n'a pas du tout aidé à me plonger dans ce livre et à vraiment l'apprécier à sa juste valeur. J'ai eu l'excellente idée de le lire quand j'étais éclatée le soir, beaucoup trop tard, je vais même pas vous dire l'heure. <rire> et vraiment, c'était trop onirique pour que j'arrive à vraiment saisir l'entièreté du truc et je comprenais rien à ce que je lisais. Je vous jure, c'était terrible. Et en fait, je lisais vraiment petite page par petite page, je dirais pour 10, 20 pages, vraiment pas plus. Et après, j'ai me coucher parce que j'étais au bout du rôle et bien évidemment, je ne, je ne reprenais pas ma lecture et je continue. Et ensuite, j'ai enfin eu un éclair de génie et j'ai commencé à lire ce livre deux jours. <rire> Wouh et étrangement bah, ça s'est beaucoup mieux passé hein. c'est fou la vie <rire> ah, je vous jure des fois je, je, je me comprends pas bref à un moment donné de par la journée et mon esprit à peu près réveillé j'ai compris et j'ai réussi à m'immerger un petit peu plus dans ce monde mais bah du coup je pense que je suis passée à côté malheureusement parce que je n'ai pas réussi à me plonger dedans dès le départ c'est comme si si vous voulez je suivais la lecture mais que j'étais à côté genre sur un chemin parallèle que j'étais pas vraiment dedans mais que je comprenais quand même ce qui se passait mais que j'arrivais pas à relier nos, nos deux chemins en fait c'est triste, c'est entièrement ma faute parce que plein de gens ont été touchés par la, la poésie de ce texte et je peux comprendre pourquoi mais malheureusement ça n'a pas été mon cas après je pense que ce que je vais faire c'est que je vais peut-être me tenter le second tome et je vais essayer de me mettre dans des conditions plus adéquates pour euh, vraiment apprécier ce livre à sa juste valeur je l'espère et puis bah, sinon je me dirais juste que malheureusement ce ne sont pas des livres qui sont faits pour moi et puis bah, je m'arrêterai là dans la saga tout simplement il me semble que c'est une trilogie si je ne m'abuse bref donc euh, voilà. J'ai ensuite lu Blackwater le troisième tome qui s'intitule La maison de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, autant vous dire que ça pour le coup j'étais vraiment immergée dedans et ça m'a limite surprise parce que jusqu'à maintenant les deux premiers tomes c'était très bien mais j'étais pas euh, tant impliquée que dans celui-ci et il me semble que c'est un avis général hein, donc je pense que bah, c'est un très bon tome quoi qu'il arrive, je n'ai lu que les trois premiers mais ça reste mon tome préféré, je l'ai trouvé vraiment hyper chouette, les rebondissements étaient super cool. Ce que je trouve toujours appréciable de toute façon dans les films de saga, c'est que on n'est plus dans la découverte, mais vraiment dans l'évolution de toute l'histoire, que ce soit le scénario, euh, les persos, on en apprend toujours de plus en plus, il y a toujours de plus en plus de rebondissements, et autant vous dire que dans ce tome-ci, les rebondissements, ça ne manque pas. <rire> ça s'est enchaîné extrêmement bien, et on retrouve vraiment le... Le format feuilleton, je trouve, dans celui-ci, puisque tout s'enchaîne à la perfection et on ne voit pas du tout le livre défiler. Vraiment, je pense que je l'ai lu en même pas deux jours. On est sur à peu près 240 pages. C'est passé extrêmement bien et extrêmement vite. Donc voilà, j'ai pas nécessairement plus de choses à en dire. Vous connaissez déjà le résumé, je pense, de Blackwater. Donc je vais m'arrêter là, mais dans tous les cas, c'est mon tome préféré et ça a été une super lecture. Je suis ravie d'avoir continué et j'ai un peu plus l'envie d'y retourner. Vous voyez, non pas que le premier et le deuxième tome, j'avais pas aimé, hein, bien au contraire, sinon de toute façon, j'aurais pas continué. Mais là, j'ai vraiment été beaucoup plus prise et je pense que c'est là où on commence vraiment à taper dans le dur et que ça commence à s'enchaîner et qu'on se dit genre ah ouais ok c'est bon on est happé tu vois donc écoutez bah, je pense que je vais lire la suite sous peu parce que j'ai envie j'ai un peu plus envie que quand j'ai fini le 2 étonnamment donc euh, voilà trop cool il y a un abandon dont j'aimerais vous parler je n'ai plus le livre en physique donc je ne pourrais pas vous le montrer mais euh, je me dis que ça fait aussi partie des points lecture les livres que j'ai abandonnés même si je ne les ai plus il s'agit du coup du deuxième tome des chroniques tolérables et du cerisier de Camille Monceau si je ne m'abuse aux éditions Hachette je crois je sais plus, de toute façon j'ai plus le livre donc je ne peux pas vous dire <rire> quoi qu'il en soit, j'ai arrêté parce que déjà le premier tome ça avait été un petit peu laborieux on l'a lu en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie a lu je pense que maintenant vous savez qui c'est de toute façon <rire> parce qu'on en parle, donc on a lu le premier en lecture commune, je vous avais déjà fait un retour sur cette lecture-ci qui m'avait vraiment très moyennement convaincue, on s'est dit qu'on allait continuer sur le tome 2 pour voir où est-ce que ça menait et si bah, on allait vraiment rentrer dans le vif du sujet et dans l'action, ce à quoi on s'attendait en fait dès le premier tome, ce qui n'avait pas été le cas on a commencé et 
on n'a jamais fini concrètement. <rire> il me semble que moi j'ai persisté un petit peu plus qu'elle et je lui ai dit écoute je continue jusqu'au milieu et je te dis ce qu'il en est et je vous avoue qu'elle s'est arrêtée, moi j'ai continué un petit peu, je me suis arrêtée aussi et c'est limite si on en avait reparlé ou pas d'ailleurs ça a été un commun accord clairement non dit sur le fait qu'on arrêtait cette lecture parce que ça ne nous convenait pas à toutes les deux. Je vais parler en mon nom à partir de maintenant ce pourquoi ça ne m'a pas convaincu moi parce que je vais pas me permettre de parler au nom de Lucie mais dans tous les cas moi personnellement ça ne m'a pas convaincu puisque je trouve qu'on retourne dans ce schéma du premier tome où on tourne en rond et je vous jure ça va en ouf en fait parce qu'on nous parle d'un fil rouge avec des actions qui ont l'air ouf vraiment le fil rouge m'intéresse vraiment mais ce n'est pas l'histoire <rire> c'est trop bizarre c'était extrêmement frustrant comme lecture puisque à chaque fois qu'on pensait rentrer dans le visu du sujet et eh ben non, il se passait autre chose et juste il se détournait de cette voie là et je vous jure que oh là là non c'était pas possible ça m'a saoulé et je me suis dit mais jamais on va y arriver et je vous avoue qu'il y a un schéma narratif qui moi ne me convient pas du tout et ça a fait exactement pareil dans le premier, on tourne autour du pot pendant euh, les trois quarts du livre et à la fin il y a un cliffhanger et quelque chose de ouf qui se passe pour nous attiser et pour nous forcer à lire le tome d'après et je vous avoue que ça, ça me saoule en fait ce genre de choses j'ai l'impression qu'en fait je lis du vent sauf un quart du livre eh c'est bon, vraiment, non, c'est pas possible. En plus de ça, je n'ai pas du tout été immergée dans l'ambiance euh, soi-disant euh, japonisée de l'histoire. Et qui plus est, vraiment, Ishiro, c'est vraiment un perso, euh, ça y est, c'est sûr que je ne l'aime pas, en fait. Puisque je trouve qu'il est auto-centré, mais comme pas possible. Tous ses camarades, tous, il en a deux, mais les personnes avec qui il voyage. Et c'est vraiment lui rendre la vie plus facile et te plier en quatre pour que lui, il se sente bien. Et il n'y a aucun remerciement. Au contraire, le mec, il met trois semaines à se rendre compte de toutes les choses bien que ses camarades font. Il les remercie, mais ça fait trois semaines qu'il leur crache à la gueule. Et vraiment, je vous jure que moi, c'est ça, vraiment, ce genre de, de comportement auto-centré, ça ne passe pas du tout chez moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pile <rire> au plus haut point. Donc, non merci, vraiment, c'est pas possible. Son comportement n'a clairement pas aidé au fait que j'apprécie cette histoire avec tout, tout au en plus qui, qui se passe. Et pff, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans le premier, je vais pas vous spoil quoi. Mais on sait pertinemment qu'il va y avoir un retournement de situation face à ça. Même si c'est un jeunesse, je sais que c'est le cas et je sais que... Il faut le prendre comme tel, mais ah non, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté, euh, j'ai revendu les deux premiers tomes à Gilbert. Voilà, de rien Gigi, c'est pour toi. <rire> Et c'est ciao bisous, j'arrête. C'est pas fait pour moi, ce n'est pas fait pour Lucie non plus. On passe à autre chose. Et on continue sur un livre qui malheureusement ne l'a pas trouvé pour moi, mais bon, écoutez, tant pis. Il s'agit de Robinson Crusoe de Daniel Dafoe aux éditions La Bibliothèque Verte. C'était euh, mon antiquité <rire> dans le Shiny Spring Challenge. Je vous, je vous ai pas dit les catégories en même temps, je suis désolée, mais bon, de toute façon c'est un point de lecture somme toute classique. Sauf que c'était des lectures que j'ai faites dans le cadre d'un challenge. Bref, je suis très contente, encore une fois, d'avoir complété ma culture, entre guillemets, de la littérature classique. Il me semble, en plus, que c'est un texte abrégé. J'ai pas cherché, en vrai, si c'était l'intégral ou pas. Clairement, ça m'a suffi. Comment vous dire que je m'attendais pas trop à ça en ayant l'histoire en tête Je pense que tout le monde l'a en tête. Hein. C'est ce bon vieux Robinson qui atterrit sur une île après une épopée en mer. Il est le seul survivant. Il va rester une vingtaine d'années sur l'île tout seul. Il va faire la rencontre d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. D'autres personnes, non, pas du tout, juste de mercredi, <rire> finalement. Et en fait... Euh... Ben non, il y a certains trucs qui m'ont un peu dérangé, je vous avoue. Je sais que c'est un livre d'époque, donc il fallait que je le prenne comme tel, mais bon, après, voilà, l'esclavagisme complètement décomplexé, bah... Pff. Bon, ça m'a chauffé moyennement. Euh, le fait qu'on tue des animaux vraiment énoncé comme sans intérêt, euh, non pas les animaux, mais le fait de tuer l'animal gratuitement, en fait, c'est énoncé comme tel, et je vous avoue que je ne l'ai pas compris non plus, parce qu'en plus, bah, le mec, il est censé se nourrir et tout, donc pourquoi est-ce que tu butes des animaux comme ça pour le plaisir Je comprends pas trop l'intérêt, ça ne fait que rendre le personnage antipathique à mes yeux, en fait, donc bah, clairement, je me suis pas du tout attachée à Robinson, bien au contraire. L'histoire en soi, ça m'a un peu fait penser, très honnêtement, au Jules Verne et à l'île mystérieuse, en fait, quand ils se retrouvent sur l'île et qu'ils doivent construire tous leurs petits trucs pour survivre et tout. Bon, C'est très bien, mais bon, bah voilà, c'est c'est pas des récits qui me marquent outre mesure. Qui plus est, je trouve que ça instaure certaines longueurs bah, qui rendent pas le récit hyper plaisant non plus, hein, clairement. Et en plus de ça, il y a un événement qui est censé, enfin euh, que je pensais allait arriver beaucoup plus tôt, qui se passe dans euh, les dernières pages du livre. Alors, dernières pages, j'exagère, mais je sais pas, dans les. Bah, encore une fois, dans le dernier euh, tiers du livre. Tout ce qui est avant, t'es là, genre, oh, c'est un peu longué, les enfants <rire> Je vais pas m'attendre plus que ça, je suis contente d'avoir lu ce livre. Je suis contente de savoir de quoi je parle, mais clairement. Euh, pff, je le relirai jamais et je passerai mon chemin pour l'intégrale. <rire> voilà. Et enfin, je conclue ce point lecture avec le second tome de Six of Crows de Lev Bardugo aux éditions François Zir, qui est l'intégrale. Donc on a les deux tomes en un seul. Je l'avais lu en lecture commune avec Jurassic Jones. Malheureusement, nos autres du temps n'ont pas fait qu'on a pu continuer le second tome en lecture commune. Et moi, je vous avoue que j'en avais un peu marre de le voir traîner. Donc à un moment donné, j'ai pris le taureau par les cornes et je l'ai juste lu <rire>
second tome et eh bien je vous avoue très honnêtement que j'ai largement préféré le premier. Le second tome c'était pas mauvais hein, qu'on se dise, les points forts je trouve de Life Bird Hugo se retrouvent aussi dans cette lecture. On est toujours sur une lecture qui s'enchaîne très très bien, les péripéties passent toutes seules, c'était vraiment très chouette mais j'ai trouvé ça, je ne sais pas pourquoi parce que c'est sur le même schéma que le premier mais j'ai trouvé ça plus long en fait que le premier tome, il y a certains rebondissements où c'était pas clair, après peut-être que c'est parce que j'étais pas full dedans, je n'en sais rien, mais en tout cas il y a certaines actions que je comprenais pas complètement, non pas que je voyais pas l'intérêt mais juste j'avais du mal à m'imaginer, vous voyez, je sais pas si c'est dans l'écriture en soi, et en plus de ça il y a eu une fin, un truc qui se passe où je suis genre c'était con en fait <rire> je peux pas vous dire plus en détail mais ça aussi ça m'a un petit peu déçu. j'ai trouvé ça un peu soudain, un peu inexpliqué et un peu bête comparé à, à tout le reste voilà, il y a certains points que j'ai bien aimés, hein, bien évidemment, les persos sont toujours très chouettes. Il n'y a aucun personnage que j'aimais pas, très honnêtement. Je me suis tous attachée à eux, donc ça c'était vraiment le point fort, je pense, de cette histoire. De toute façon, hein, c'est clairement les personnages, leurs caractéristiques et le caractère un petit peu atypique de tout ça, puisque bah, c'est censé être des anti-héros, donc bien sûr que ça change. <rire> et c'était trop cool, moi j'aime beaucoup les anti-héros, je suis serpentaire, je vous rappelle. <rire> Euh, ouais, dans tous les cas, voilà, je je suis moins hypée que le premier tome. Je saurais pas tellement vous dire pourquoi. Je trouvais que les enjeux étaient pas les mêmes. Il y avait certaines facilités scénaristiques qui m'ont un petit peu titillée, donc... Euh... Écoutez, je suis quand même contente d'avoir terminé la duologie, c'était bien mieux que Grisha, ça je reste sur ce point de vue-ci, mais bah pour le coup vraiment j'ai largement préféré le premier homme. Très honnêtement, pour parler de, du futur, <rire> je ne pense pas que je vais continuer avec Life Perdu Go. Je sais que c'est un peu un banger pour euh, beaucoup de gens. Je pense que ce n'est pas mon cas. Je suis vraiment désolée. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres livres qui vont être super pour ma personne, j'en suis certaine. Juste, bah, Lève Père du Go. Euh... Ça se lit très bien. Écoutez, si un jour j'ai envie d'un livre qui défile tout seul avec des actions qui se passent constamment <rire> et d'une fluidité euh, déconcertante, eh bien je me tournerai vers elle. Mais bon, c'est pas. Voilà. Ça m'a plus convaincu. Mais je vous avoue que le deuxième tome, c'est un petit peu plus demi-teinte que le premier. Voilà. Ça y est, je suis à jour dans mes lectures. Félicitations, madame. Hop, petit serrage de main. <rire> Belle efficacité. <rire> Juste pour refaire un petit point sur le Channing Spring Challenge, puisque bah, je vous ai présenté mes lectures mais je vous ai pas dit si j'avais vraiment réussi mon challenge ou pas, je considère que je ne l'ai pas entièrement validé, puisqu'il y a des livres que je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai lu d'autres livres qui ne faisaient pas partie aussi de ma pile à lire de base, donc c'était un super challenge, je suis contente, mais je vous avoue que là je vais faire une pause de challenge parce que j'en ai un peu marre, je vais pas vous mentir. Comment vous expliquer ça Je suis un peu psychorigide. <rire> Mon signe solaire c'est vierge, donc quand je me fais une pâle que j'ai à lire dans un certain laps de temps, j'essaie de me tenir à cette pâle le plus possible, <rire> même si j'y arrive pas et heureusement que je ne suis pas 100% vierge et que j'arrive à passer à autre chose, c'est pas très grave en soi, je le sais. Je me cantonne un petit peu à cette pâle que je me suis faite parce que bah, j'ai envie de compléter le challenge en fait finalement. Donc là je vous avoue que ça m'embête un peu, j'ai envie de retrouver l'entièreté de ma pâle à disposition et d'aller au gré de mes envies et au gré de ce que j'ai envie de lire directement en fait sans passer par une pâle dans ma pâle. Donc les challenges, je vous annonce que je fais une petite pause. Je sais pas si je reprendrai le Pumpkin Hunter Challenge, on verra sur le moment si ma soif de lecture instantanée a été assouvie ou non. Dans tout le cas voilà, j'arrête les challenges. <rire> le dernier challenge du printemps c'était super, ça a conclu vraiment très très bien, mais je pense que j'ai pas full réussi mon challenge non plus, ce n'est pas très grave. On est d'accord. Bref, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Franchement, j'ai rien à dire d'autre, donc je vais m'arrêter là. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et on se dit à très bientôt. Bisous